ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായല്ലേ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കണ്ടിട്ടൊക്കെ എനിക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു ബേണൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസിലൊക്കെ നിറയെ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലൊന്നും വരാതിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെയും കൂടി അത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫോർ ഫോർട്ടി ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിനെഗറും വാട്ടറും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓൾമോസ്റ്റ് കിച്ചണിലെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഞാൻ ഈ മിക്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വ്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താഴത്തെ പോർഷൻ അതായത് ചില്ല ട്രേയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡയറക്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ എസെൻസും കളേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പുലാവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ഒത്തിരി നാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചില്ലറിൽ കാണുമ്പോൾ വേഗം എടുക്കുക അതിനാണ് പിന്നെ ഇനി ചൂടാണ് കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന നെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് വീസിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ട്രബിളൊക്കെ വന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് അതിന് നെക്സ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞാനിങ്ങനെ ബാസ്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തിരക്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാസ്കറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇതിലിപ്പം ഞാൻ പുളിയോഗ്ര റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിഷ്വൻ ചട്നി സിഷൻ സോസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പിസ്സയുടെ സോസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ സാൻഡ്വിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബോക്സിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ബാസ്ക്കറ്റാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലും ഇങ്ങനെ മയണൈസ് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിന്നെ പിക്കിള് പിന്നെ ചില്ലി സോസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ സ്പ്രെഡബിൾ ചീസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ സ്കാറ്ററായി കിടക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബാസ്ക്കറ്റിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ലിഡൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ടൊമാറ്റോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഒത്തിരി ക്ലോസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു കിച്ചൺ ടവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ മോയ്സ്ചറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ ടിഷ്യു പേപ്പർ അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബാ ബാസ്ക്കറ്റ്സ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്പേസ് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ വേഗം നമ്മൾ കണ്ട് എടുക്കാമല്ലോ സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറിൽ എടുത്ത് ടൈറ്റ് ടൈറ്റ് ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത്
എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ജാർസിലാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് ഗ്ലാസ് ജാർസിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് അപ്പോൾ കറി ലീവ്സൊക്കെ ഇത് കുറേ ദിവസം ആയതാണ് സ്റ്റിൽ അത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെ ഈ നമ്മളുടെ സീൽഡ് ബാഗ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സിൽ നമ്മളുടെ മിൻറ്റും കൊറിയ അണ്ടർ ലീവ്സും അത് രണ്ടും ടിഷ്യൂ റോൾസിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അത്ര ഒത്തിരി നാൾ കൊറിയ അണ്ടർ ലീവ്സ് ഒന്നും ഇരിക്കില്ല എന്നാലും കുറച്ച് നാളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതെല്ലാം വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൽ വെക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈവനിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെ വെക്കുന്നത് എന്നാലും എടുക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേയൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അത് കാരണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഡ്രാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കി വെക്കരുത് പിന്നെ ദോശ ഇഡലിയുടെ ഒക്കെ മാവ് അരച്ചത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ബോക്സസിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലെമണൊക്കെ ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സീൽഡ് കവേഴ്സിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചാലും അത് പെട്ടെന്ന് ആ കവറൊക്കെ ചീത്തയായി പോകും അത് ലെമണിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് അതിനൊരു ആസിഡിറ്റി ഇതുള്ളത് കാരണം തോന്നുന്നു പിന്നെ ലെമൺ ഗ്രേപ്സൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ലീഫി നമ്മളെ നാട്ടിലെ മുരിങ്ങയില അത് ഇവിടെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്താണ് ഇന്ന് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ബോക്സസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോക്സിലാണ് വെച്ചിരിക്കണേ അതിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ വേറെ ഒന്നിലും മിക്സ് ആവാതിരിക്കാം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് മാത്രം ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് മുകളിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കാറ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മുളച്ച് വരാറുണ്ട് എനിക്ക് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ താഴെ വെച്ചാൽ മതി പൊട്ടാറ്റോ ക്യാരറ്റ് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് അടിയിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ വെക്കുക ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് കറിക്ക് വേഗം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾ ബ വെക്കണ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അടിയിൽ ഒരു റോൾ ഒരു ഷീറ്റ് ഇത് കിച്ചൺ ടവൽസ് വിരിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഒന്നല്ല ഒരു രണ്ട് ലെയർ വെക്കും അപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചീത്ത ചെയ്യാലും ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും ഞാൻ ആൻറ്റി സ്ലൈഡ് മാറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രേ എക്സ്ട്രേ എനിക്ക് ട്വൽവേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എഗ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഗ് കാട്ടൻ ഇല്ലേ അത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഐഡിയയാണ് പക്ഷേ നല്ലതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ ഞാനിങ്ങനെ സോസ് ചില്ലി സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ സോയാ സോസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം അങ്ങനെ കുടിക്കാറില്ല എന്നാലും ഒരു ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും വെക്കും പിന്നെ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ മോൻ വീട്ടിലുള്ളത് കാരണമാണ് ഈ ജ്യൂസ് വാങ്ങിക്കണേ ഇങ്ങനത്തെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇത് നോ ആഡഡ് ഷുഗർ ആണ് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അത് നമുക്ക് നല്ല ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കണം അതിൽ നനവൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അടിയിലൊരു ടിഷ്യൂ വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും താഴത്തെ
ടൈറ്റായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പനീർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ സ്മൈലീസ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പിട്ട് വെക്കും പിന്നെ യൂസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത സ്വീറ്റ് കോൺ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഐസ് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഐസ് ട്രേസ് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഐസ് നമ്മൾക്ക് താഴത്തേക്ക് ഐസ് മേക്കർ എന്ന് പറയാം ഇതിന് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രോസൺ ഫ്രൂട്ട്സും പിച്ചിൻ്റെ ലോലി ഐസ് ലോലി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഐസ് ബാഗ് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും കൈയും കാലമൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഈ ഐസ് ബാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും ഈ ഫ്രോസൺ ബെറീസൊക്കെ നമുക്ക് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൽഡ് കവേഴ്സിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക കോക്കനട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സീൽഡ് കവേഴ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ എങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് ഞാൻ നോൺ വെജ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒക്കെ നഗറ്റ്സും പോപ്കോൺസ് ഒക്കെയാണ് നിച്ചുന്ന ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് നോൺ വെജ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല മിക്കവാറും ഇവിടെ താഴെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അധികവും ചെയ്യാറ് പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ തീരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറില്ല എന്നല്ല ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ബോട്ടിലിലേക്ക് വെച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഈ കസൂരി മേത്തി പിന്നെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് കായം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കും എനിക്കെന്തോ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കണ പോലെ തോന്നാറുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുവാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഓൾ ഓഫ് യു 